Boykot Starbucks ve Coca-Cola ile birlikte McDonald's'ı da ciddi zarara uğrattı. İsrail askerlerine ücretsiz yemek dağıtan, askerler için 5 yeni mağaza açan McDonald's çeyrek satış hedeflerine ulaşamadı. Wall Street'in son çeyrekteki tahmini McDonald's'ın %4,7 oranında büyümesini öngörüyordu. Şirketin CEO'su Chris Kempinski, Ekim-Kasım Aralık aylarını %0,7 büyümeyle kapattıklarını belirtti. Kempinski'nin bu açıklamasından sonra pazartesi günü şirket hisseleri %4 değer kaybederek 298 dolardan 283 dolara düştü. McDonald's, İsrail'e desteğiyle bilinen bazı küresel firmalarla ortak kaderi yaşamış, Orta Doğu ve Asya pazarındaki boykot aşabilmek için soykırım suçunun işlendiği Gazze'ye bağışla bulunmuştu. Yine de bu bağış, şirketin her iki pazardaki zararına çözüm olmadı. McDonald's ait 40 bin mağazanın 2 bin tanesi Orta Doğu'daydı. ABD'li diplomatların Orta Doğu'da ateşkesi yokladığı bu günlerde, şirketin üst düzey yöneticileri soykırımın sona ermesini istiyor. Çünkü devam eden bir savaş, zararı daha da körükleyebilir. Daha önce Starbucks, boykot nedeniyle 12 milyar dolarlık zararı uğramış, Fas'taki 18 mağazasını kapatıp ülkeden çekilmişti. Türkiye'deki boykot kampanyaları sonucunda Coca-Cola satışlarının %22'lik düşüş yaşadığı biliniyor. Sizce küre Küresel şirketlerin uğradığı zarar, Gazze'deki insani dramın sonu olabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.